எங்கும் வாழும் தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான காலை வணக்கங்கள் தமிழில் நான்மணி கிடிகைன்னு ஒரு பழைய இலக்கியம் நான்மணி கிடிகைன்ற அந்த பேரே நமக்கு புரிய வைக்கிது பாருங்க அதாவது நான்கு மணியான செய்திகள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பாட்லையும் ஒரு நாலு கருத்துக்கள் இதை கொண்டது தான் நான்மணி கிடிகை அந்த பாட்டு முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நூல் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாள் நல்லது எந்த நாளை செய்யலாம் எந்த நாள் செய்யக்கூடாது எந்த நாள் நம்ம சேர்த்துக்க வேண்டியவை இதெல்லாம் அந்த நூலில் சொல்லுவோம் இன்றைக்கி நம்ம வேண்டாமே இது வேண்டாமே இந்த நாளும் உங்ககிட்ட இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது என்று நான்மணி கடிகையை சொல்லக்கூடிய நான்கு செய்திகள் பார்க்க முதல் வரி இப்படி தொடங்குது ஒரு பாட்டில் கள்ளாமை வேண்டும் கடிய வருதலால் கள்ளாமை நம்ம சாதாரணமா கள் கள்ளன்ற சொல்லு நம்ம சென்னை மாதிரி இந்த இப்போ நம்முடைய வட தமிழகத்தில் பாவிக்கிறது இல்லை ஆனால் தென் தமிழகத்தில் கள்ளன்னு தான் சொல்லுவாங்க திருடன்னே சொல்ல மாட்டாங்க கள்ளன் அப்படின்னா திருடன் கள்ளப்பயல் இலக்கியங்கள் சொல்லுது கள்வன் மகன் அப்படின்னு காதலி காதலனை விளையாட்டா திட்டினதா இலக்கியத்தில் உண்டு அப்ப கள்ளு கள்ளாமை என்றால் திருடாமைன்னு பொருள் நேரடியாக கள்ளாமை வேண்டும் கடிய வருதலால் தான் எதையும் நீ திருடாத கள்ளத்தனம் பண்ணாத ஏன்னா அது நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிறது இதான் முதல் வரி அப்படின்னா அப்ப கள்ளாமைனா வெறும் திருடாத அப்படின்னு மட்டும் சொல்ற பொருளானா இல்லை இந்த மனசுக்குள்ள கூட கள்ளத்தனம் இல்லாமல் இருத்தல் என்பது முக்கியம் மனசுக்குள்ள கள்ளத்தனம் இருக்கிறது என்றது என்ன என்றால் வெளியே என் பேச்சு வேற மாதிரி இருக்கும் நான் அடுத்தவங்க கிட்ட பழகிற தன்மை வேற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருந்துகிட்டு ஆனா மனசுக்குள்ள அதுக்கு முரண்பாடான ஒரு சிந்தனை இருந்தா அதுவும் கள்ளத்தனம் தான் அதுவும் வேண்டாமேன்னு இந்த பாட்டு சொல்லுது அதனால் ஏன் வேண்டாம்னா இதனால் நல்லதே நடக்க போகிறது இல்லை நீங்கள் தமிழில் ஒரு பழமொழி கேட்டிருக்கீங்களா கெடுவான் கேடு நினைப்பான் அப்போது கள்ளாமை வேண்டும் மனசுக்குள்ள இந்த சிந்தனையை நீ வச்சிக்காமல் இருக்கிறது நல்லது இப்படின்னு பெரிய புராணத்தில் ஒரு காட்சி அந்த பெரிய புராணத்தில் ஆர்வம் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது மெய்ப்பொருள் நாயனாரை கொலை செய்யணும்னு முத்தநாதன் ஒருத்தர் வர்றான் அவன் வர்றவன் எப்படி வர்றான்னா அவன் வந்து ஒரு துறவி மாதிரியே முழுக்க சிவனடியார் மாதிரியே தன்னை அலங்கரித்து கொண்டு வர்றான் அப்படியே சடாமுடி மாதிரி வேணிகள் முடித்து கட்டி தலைமுடியை இழுத்து கட்டி உடம்பெல்லாம் திருநீர் பூசி காவி உடை அணிஞ்சு கையில் ஒரு புத்தக கவலி மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு அவன் வர்றான் நோக்கம் என்னன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அடியாரை கொல்ல வேண்டும் என்பது நோக்கம் அந்த புத்தகம் மடிச்சு கொண்டு வரான் பாருங்க அதுக்கு உள்ள ஒரு கத்தி வச்சிருக்கான் அதோட வந்து பார்க்கிறான் வந்து தான் நினைத்த பரிசே செய்ய என்றார் இதுக்கு சேக்கிழார் பெருமான் சொல்ற உதாரணம் தான் இங்க நமக்கு முக்கியம் அவர் என்ன சொல்றார் மை போதி விளக்கே அண்ண மனத்தினில் கருப்பு வைத்து அப்படின்றது பாடல் மை போதி விளக்கே அண்ண மனத்துனுள் கருப்பு வைத்துனா நீங்க ஒரு அகல் விளக்க கற்பனை படி பாருங்க அகல் விளக்கு கற்பனை என்ன அகல் விளக்கு சாதாரணம் எல்லாம் பார்க்குறோம் வீட்டில் எரியிற விளக்கு எண்ணெய் திரி விளக்குல பாருங்களேன் அது வேத்தினா இருட்டு இல்லாம போயிடுது நல்ல சுடல் விட்டு எரியுது ஆனா அது நடுவுல பாத்தீங்கன்னா கருப்பு இருக்கு அது எரியிற திரி கருப்பாதான்களை இருக்கும் இந்த உதாரணத்தை சேக்கிழார் பெருமான் சொல்றார் மனசு வெளியே ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கிற மாதிரி வைத்து கொண்டு உள்ள கருப்பு வச்சு பிரயோஜனம் இல்லையே அப்ப உள்ள மனசு கருப்பா இருந்தா அதனால பயன் நல்ல பயன் விளைய போதா இல்ல அப்ப கள்ளாமை வேண்டும் கடிய வருதலால் அடுத்த பொருள் மேல ஆசைப்படுறது திருடுறது இந்த மட்டும் இல்ல மனசுக்குள்ள கள்ளாமை வேண்டும் தப்பான எண்ணத்தை மனசுக்குள்ள வச்சுக்காதீங்க அப்புறம் தள்ளாமை வேண்டும் தகுதி உடையன திருமூலர் பாட்டே நம்ம பார்த்திருக்கோம் என்ன சொல்றார் ஒரு மனிதனுக்கு எதிரி யார் தெரியுமா யார் ஒரு மனுஷனுக்கு எதிரி எனக்கு எதிரிங்க பல பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்றதுல பிரயோஜனம் இல்லை 
என்ன சொல்றாங்க நம்ம முன்னோர்கள் உனக்கு எதிரி நீ தாண்டான்னு சொன்னான் இந்த உலகத்துல நீ யாராவது ஒருத்தனுக்கிட்ட எச்சரிக்கையா இருக்கணும்னு நினைச்சா உன்கிட்ட நீ எச்சரிக்கையா இருந்துக்கும் நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் நம்ம கிட்ட நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கிறதுனா என்ன வேற ஒண்ணும் இல்ல எது நல்லதுன்னு நமக்கே தெரியுதோ அதை நம்ம பின்பற்றி வாழ முடியுதா இன்னொரு பக்கம் எது நமக்கு நல்லது இல்லைன்னு தெரியுதோ நமக்கோ நம்ம உடம்பு ஒண்ணும் வேண்டாங்க இது சாப்பிட்டா வயிறு கெட்டு போயிடும் தெரிஞ்சு கூட சுவைக்கு அடிமையாய் சாப்பிடுறோமா இல்லையா அப்போ என் உடம்புக்கு எது தேவைன்னு தெரிஞ்சு கூட ஆசையினால அதை விழுறது எனக்கு இதுதான் நல்லது அப்படின்னு தெரியுது ஆனா அதை நான் பின்பற்றாம இருக்கிறது இதை செய்தா எனக்கு தப்பு வரும்னு தெரியும் இருந்தாலும் செய்ய முடியாம இருக்கிறதுன்னா அப்போ உனக்கு எதிரி யாரு இதான் நம்ம பெரியவங்க கேட்டாங்க தானே தனக்கு பகைவனும் நண்பனும் திருமூலர் சொன்னது அதுதான் அப்போ நல்ல விஷயங்களை நீ தள்ளிவிடாதே உனக்கு எது நல்லது உன் மனசுக்கு என்ன நல்லது உன் உடம்புக்கு எது நல்லது உன் குடும்பத்துக்கு என்ன நல்லது உன்னுடைய அலுவலக சூழலுக்கு எது நல்லதோ அதை தள்ளிவிடாதே தள்ளாமை வேண்டும் தகுதி உடையன நல்லாமை வேண்டும் சிறியாரோடு சின்னவங்களோடு சேராது என்ன அப்ப வயசுல குறைஞ்சவங்களோடு பழகக்கூடாதுன்னு பொருளான்னா இல்ல சிறியர்னு யார சொல்றாங்கன்னா வயசுல பெரியவங்களா இருப்பாங்க அல் அற்பத்தனமா இருக்கிறவங்க கிட்ட சேராது அப்படிதானே வயது வித்தியாசம் இல்ல நம்ம விட வயது குறைந்த பல பேர் நம்ம விட எவ்வளவு ஆங்கிலத்துல மெச்சூரிட்டின்னு ஒரு சொல் சொல்லுவாங்க பாருங்க பண்பட்ட தன்மையோடு இருக்கிற இளையவர்கள் உண்டு வயது போனாலும் பண்பட்ட தன்மை இல்லாத முதியோர்களும் உண்டு அப்போ நல்லாமை வேண்டும் சிறியரோடுனா பண்பாடு இல்லாமல் சிறிய தன்மை சின்ன தன்மையா நடந்துக்கிறவங்களோட சேராதே அவங்களோட சேர்ந்து பயன் இல்லை பயன் இல்லை மட்டுமல்ல தீமை விளையலாம் நாலாவது வரி யார் மாட்டும் கொள்ளாமை வேண்டும் பகை மனசுக்குள்ள யார் மேலையும் பகை வைத்துக் கொள்ளாது நீங்க கம்பராமாயணத்துல வரக்கூடிய ரொம்ப சிறப்பான வரிகள்ல ஒண்ணு யாரோடும் பகையை கொள்ளலன் என்ற பின் போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது ராஜாக்கு சொல்றா பகை வச்சுக்காத மனசுக்குள்ள நான் மணிக்கு இடையே நம்ம எல்லாருக்கும் தேவையான நான்கு 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 மணியான கருத்துக்கள்ல இந்த நாளும் வேண்டாம்பான்னு சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று முதல் செய்தி கள்ளாமை வேண்டும் கடிய வருதலால் மனசுக்குள்ள கூட கள்ளத்தனத்தை வச்சுக்காத எதுக்கு மேலேயும் ஆசைப்படாத திருட்டுத்தனமும் ஆசைப்படாத மனசுக்குள்ள கள்ளத்தனம் வைத்துக் கொள்ளாதே ஒன்று ரெண்டாவது உனக்கு என்ன நல்லதோ அதை தள்ளாதே எவ்வளவு சிரமப்பட்டாலாவது உனக்கு என்ன நல்லதோ அதை வைத்துக்கொள் தள்ளாமை வேண்டும் தகுதி உடையன மூன்றாவது ரொம்ப பெரிய மனுஷனா இருக்கிறான்றதுனாலேயே பழகாத சிறியரா இல்லையான்னு பார் ரொம்ப சின்னத்தரமா பேசுறவங்க செய்வங்களோட நெருங்காதே நல்லாமை வேண்டும் சிறியரோடு மனதிலே கொள்ளாமை வேண்டும் பகை யார் மாட்டும் கொள்ளாமை வேண்டும் பகை என்று இந்த நான்கு விஷயங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் நீ ரொம்ப நல்லா இருக்கலாமே என்கிற ஒரு கருத்தை நான்மணிக்கடிகை பதிவு செய்கிறேன்